শহর গ্রাম প্রত্যন্ত অঞ্চল যে যেখান থেকে বসে আমাদের এই অনলাইন কার্যক্রমের এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অনলাইন ক্লাসে অংশ নিচ্ছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন করোনাকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চমৎকার উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই আমরা জেন্ডার সমাজ এবং উন্নয়ন কোর্সটি যেটি স্নাতক সম্মান প্রোগ্রামের আওতায় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের একটি কোর্স দুই চার দুই শূন্য শূন্য এক এর অষ্টম ক্লাসটি আজকে আমরা করতে যাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং বা মূল স্রোতধারায় জেন্ডার আমি মোহাম্মদ হামিদুল হক সহকারী অধ্যাপক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ সরকারি এম এম কলেজ যশোর আপনাদের সবাইকে এই লেকচারে আহ্বান জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমাকে একটু পার্টিসিপেট করুন তাহলে এটি আসলে আপনাদের মধ্যে থেকে বলুন এই যে ছবিটি এই ছবিটি আসলে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই নিচ থেকে সাতার কেটে আপনি উপরের দিকে উঠে যান আর সেক্ষেত্রে আপনার জন্য সহজ হবে কিনা কাজটি বা আদৌ পারবেন কিনা এখানে যদি আমরা একটু তাকাই তাহলে আমরা দেখব এ দেখুন যে সাতার মাথায় দিয়ে অনেকগুলো মানুষ তারা একদিকে যাচ্ছে এবং এই ভদ্রলোক তিনিও ছাতা মাথায় দিয়েছেন তিনি এদের বিপক্ষে যাচ্ছেন কি হতে পারে মানে এর ফলাফল কি হতে পারে অনেকগুলো মানুষ একদিকে যাচ্ছে আর আপনি ঠিক তার উল্টো দিকে যাচ্ছেন धक्का लगे धक्का पड़े जाए पड़े जो नारी स्रोतर विपक्षे जाए तो धक्का खा सोसाइटी तूब स्वाभाविक भाव नारी जो নারী কেন শুধু যে বা যারাই স্রোতের বিপক্ষে যাবে এবং এই যে আমরা জেন্ডার সোসাইটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট যে কোর্সটি আমরা এখন করছি এখানে আমরা যদি স্রোতের বাইরে গিয়ে আমরা যদি কথা বলি স্বাভাবিক ভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধারক বাহক এবং যারা লালন পালন করছে মনে এবং যারা চেয়ে এসেছে আজীবনকালে নারীরা শোষিত হবে তারা তাদেরকে ডমিনেট করা যাবে তাদের কন্ট্রোলটা যেন নিয়ে নেওয়া যায় তাদের তারা যদি এই স্রোতের দিকে যায় তাহলে দেখা যাবে যে আসলে আমরা যদি ওই স্রোতে থাকি আমরা নিঃসন্দেহে এখানে হোচট খাবো এবং আমরা ধাক্কা খাবো এবং ধাক্কা খেয়ে আমরা পড়ে যাবো স্বাভাবিক ভাবে তার সাথে আমরা পারবো তাহলে মেইন স্ট্রিম কথাটিকে যদি আমরা ভাঙি স্রোত তার মানে মূল স্রোত প্লাস আই এন জি মানে হচ্ছে মূল স্রোত ধারায় আনা যখন নৌকা অনেকে হয়তো গ্রামের দিকে বাড়িতে তারা হয়তো চিন্তা করেছেন যখন মূল স্রোতের অনুকূলে নৌকা চালানো লাগে তখন সেই নৌকাটিতে পাল তুলে দিলে এটি আরো জোরে চমৎকার ভাবে সেদিকে যেতে যেতে থাকে এই জন্যই মাঝিরা সবসময়ের জন্য প্রেফার করেন যে আসলে যেন মূল স্রোতের সাথে থাকা যায় মূল স্রোতের মধ্যে যেন এটিকে ঢুকিয়ে নেওয়া যায় এই যে মূল স্রোতের সাথে ঢুকে যাওয়া এবং মূল স্রোতের সাথেই সমান তালে বাতাসের তালে চলা এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসটাকে আমরা আমরা এখন আক্ষরিক অর্থে যদি জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং এর সঙ্গে আমরা নিয়ে আসি তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারবো আসলে এই যে নারী উন্নয়ন নারী মুক্তি নারীদের এই সমাজে তাদের যে অধিকার প্রদানের ব্যাপারটি এই ব্যাপারটির এই কথাটাকে এই কনসেপ্টটাকে যদি আমরা মূল স্রোতের মধ্যে না নিয়ে যেতে পারি তাহলে আসলে এটি পাত্তা পাবে না এটি সোসাইটিতে নানান জায়গায় অবহেলিত হবে উদাহরণস্বরূপ আজকে এই ক্লাস করার পর যদি আপনি বলা শুরু করেন এবং আমার এমন অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে যদি আপনি বলা শুরু করেন যে আসলে নারীদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে নারীদের অধিকার দিতে হবে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আপনি এই যে মেইন স্ট্রিমিং এর সাথে আপনার কথাগুলো যাবে না তো সেক্ষেত্রে এটি কিভাবে মেইন স্ট্রিমে আনা যায় এই কনসেপ্টটাকে কি করে মূল স্রোতে আনা যায় তাহলে মূল স্রোতের মধ্যেই আমাদের এই চিন্তার নৌকাটাকে যদি আমরা নিয়ে যেতে চাই 
তাহলে আমাদের কি করতে হবে মনে করি আমরা সেই চিন্তার নৌকা আমাদের নারীর উন্নয়ন প্রয়োজন এই ব্যাপারটি এই কনসেপ্ট জেন্ডার ডেভেলপমেন্টের এই কনসেপ্টটি মনে করি যে এটিকে মূল স্রোত এটি আমাদের একটি নৌকা এবং মূল স্রোতে নিতে হবে যদি তাই হয় তাহলে আমরা মূল স্রোতে আসলে আসলে সেই স্রোতটি কোথায় আমাদের রাষ্ট্রীয় যে পলিসি মেকিং আমাদের আমাদের যে চেতনা যেখান থেকে আমাদের পলিসি মেক হয় আমাদের আইন প্রণয়ন হয় এই প্রত্যেকটি জায়গাতে রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি প্রত্যেকটা জায়গা হচ্ছে কিন্তু আসলে সেই মূল স্রোত অর্থাৎ ওই স্রোতগুলোর মধ্যে যদি আমরা এই জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট কথাটাকে ট্যাগ করে দিতে পারি যদি আমরা ওই স্রোতের মধ্যে যদি নৌকাটাকে নিয়ে যেতে পারি তাহলে আসলে স্রোতের অনুকূলে এবং বাতাসের অনুকূলে পাল তুলে দিয়ে এই এই জেন্ডার কনসেপ্টটি আসলে সবার কাছে পৌঁছে যেতে পারে এই জন্য রাজনীতিতে অর্থনীতিতে সংস্কৃতিতে পলিসি মেকিং এ সবখানে জেন্ডার ডেভেলপমেন্টের এই যে জেন্ডার ইকোয়ালিটির যে কনসেপ্টটি এই কনসেপ্টটিকে নিয়ে যাওয়া সেটি হচ্ছে আসলে জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং যদি আমরা আরো আগাই এমন চিন্তা কখন এলো এ ধরনের চিন্তা আসলো আসলে নারী পুরুষের সম্পর্ক বা জেন্ডার কে মূল ধারায় আনয়ন এই যে নারী পুরুষ সম্পর্ক বা জেন্ডার এই ব্যাপারটিকে আসলে মূল ধারায় আনতে হবে এই ধারণাটি বিকাশ লাভ করেছিল কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে উনিশশো পঁচাশি সালে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে আমরা আগের ক্লাসে যাদের যারা উপস্থিত ছিলাম না তারা একটু ব্যাক করে এই ক্লাসটাতে দেখে নিতে পারি আগের ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি যে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে যে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন হয়েছিল সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি এবং তারপর আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আসলে যে বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন যেটি হয়েছিল সেটির ব্যাপারে আলাপ করেছিলাম তো এটি এই যে সম্মেলনে সেখানে এই কথাটি প্রথম আসে এবং উনিশশো সালে গিয়েও বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী প্রধানত কৌশল হিসাবে এই ধারণাটি স্পষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ এই কনসেপ্টটি মূলত বিকাশ লাভ করে উনিশশো সালে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে কিন্তু চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন সেটি কিন্তু আমরা বারবার বলে এসেছি যে যতগুলো নারী সম্মেলন হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সিগনিফিকেন্ট ছিল এই বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন উনিশশো সালে যেটি চীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই সেখানে গিয়ে এই যে কর্মকৌশলটি এটি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আমরা যদি একটু মনে করে আসি এই সে ছবি যে ছবি আমরা আগের দিনও দেখিয়েছিলাম ফোর্থ ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন উইম্যান এটি হচ্ছে চার থেকে পনেরোই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে এই এই যে সেই রুমটি এর মধ্যে এই কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং আমরা যদি ইকো সকের দেওয়া উনিশশো সালের একটি ডেফিনেশন সেটিকে যদি একটু পর্যালোচনা করে নিয়ে আসি যে আসলে জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং বা মূল স্রোতধারায় জেন্ডার এই কনসেপ্টটিকে আসলে আসলে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কি ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে এটি হচ্ছে ইকো সকের একটা ডেফিনেশন মেইন স্ট্রিমিং আর জেন্ডার পার্সপেকটিভ ইজ দ্য প্রসেস परिकल्पित इनक्लूडिंगशन आईन प्रणयन policies or programs je kono policy othoba program e in any area and at all levels orthat ain pronoyone boli othoba policy making e boli program e boli jekhane e boli ebong sob level e ei je nari ebong purusher je relation ei byapar tike ei concept tike shamne dike niye jawa ebong etike tag kore dewa it's a strategy for making the concerns and experiences of women as well as of men an integral part of the design implementation monitoring and evaluation of policies and programs khyal korechen it's a strategy bolche je it's a strategy kisher strategy for making the concerns and experiences of women as well as of men kokhono bolche na je eti shudhumatro nadider concern bolche eti nari ebong purush ubhoyer concern an integral part of the design e je nari ebong purusher je relationship e je concern ti shetike integral part of design korte hobe kothay implementation korar khetre monitoring korar khetre ebong evaluation korar khetre je kono policy ke 
এবং প্রোগ্রামস ইন অল পলিটিক্যাল কোথায় কোথায় রাজনীতিতে ইকোনমিক এন্ড সোসাইটাল স্পিয়ার্স রাজনীতিতে অর্থনীতিতে এবং সামাজিক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সো দ্যাট যাতে করে উইমেন এন্ড মেন বেনিফিট ইকুয়ালি যাতে করে নারী এবং পুরুষ সমানভাবে লাভবান হতে পারে অ্যান্ড ইন ইকুয়ালিটি ইজ নট পারপিচুয়েটেড এবং অসমতা যেন সমাজে বিরাজ না করে কঠিন হয়ে গেল সংজ্ঞাটি যদি কঠিন হয়ে থাকে তাহলে আমরা বাংলা করে ফেলি এটা হ্যাঁ এই সংজ্ঞাটির বাংলা করলে অনুবাদ করলে কি দাঁড়ায় আমরা দেখে ফেলি আমরা এই কথাটিকে এই কোষকের এই ডেফিনেশনটিকে যদি আমরা বাংলা করে ফেলি তাহলে এরকম দাঁড়াই যে মূল মূল স্রোত ধারায় জেন্ডার মূল ধারায় জেন্ডার বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের সকল স্তরে তার মানে হচ্ছে একটা স্তরে না রাষ্ট্রের সবকটি স্তরে হ্যাঁ সকল ক্ষেত্রে যে কোনো পরিকল্পিত কার্যক্রম আইন নীতিমালা এবং প্রোগ্রামে নারী ও পুরুষের প্রভাব নিরূপণের একটা প্রক্রিয়া তার মানে এটা একটি প্রক্রিয়া কিসের প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের সকল স্তরে আইন আইন প্রণয়ন করা বলি নীতিমালা বলি অথবা যে কোনো প্রোগ্রামে বলি নারী এবং পুরুষের কি ধরনের প্রভাবের মধ্যে আছে তা নিরূপণ করার একটা প্রক্রিয়া ইটস আ প্রসেস এটি রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে গৃহীত সকল কার্যক্রমের নকশা প্রণয়ন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ মূল্যায়নের পুরুষ এবং নারী উভয়ের অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টাকে অন্তর্ভুক্তকরণের অব্যাহত কর্মকৌশল যাতে করে নারী ও পুরুষ উভয়ে লাভবান হয় এবং সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় যদি এই সব কথাকে এই সব কথাকে আমরা একেবারে ক্যাপসুল বানিয়ে ফেলি তাহলে আমরা বলবো যে আসলে এই যে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা স্পিয়ারে যেটি যেটি আসলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রের যত পরিকল্পিত কার্যক্রম আইন নীতিমালা এই সব কিছুর মধ্যে আসলে জেন্ডার এই কনসেপ্টটিকে ট্যাক করে দেওয়া এটিকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া এই যে জেন্ডার রিলেশন ব্যাপারটা এই সমতা ব্যাপারটি এর মধ্যে দেওয়া কোথায় কোথায় রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে এবং যতগুলো কার্যক্রম গৃহীত হবে তার নকশা প্রণয়ন করা বাস্তবায়ন করা এবং পর্যবেক্ষণ করা যত রকম পলিসি আছে তার নকশাটা কিভাবে প্রণয়ন করা হবে তার বাস্তবায়ন কিভাবে হবে এবং পর্যবেক্ষণ কিভাবে করা হবে মূল্যায়ন কিভাবে করা হবে তাহলে নকশা প্রণয়ন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন এই সব কিছুতে নারী এবং পুরুষের যে অভিজ্ঞতা এবং অব্যাহত যে প্রচেষ্টা এবং তার কর্মকৌশল যাতে করে যাতে করে নারী এবং পুরুষের আসলে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আমরা অনেক বড় একটা ডেফিনেশন এই ডেফিনেশনের মধ্যে থেকে যদি আমরা খুব ছোট্ট করে আমরা ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখব যে আসলে এই যে মূল স্রোতধারায় জেন্ডার আমরা যেমনটা ওই স্রোতধারার মধ্যে দেখেছিলাম যে আসলে আমরা যদি মাঝি হয়ে থাকি মানে আমরা যদি আমরা যদি নারীর সমতা আদায় করতে চাই আমরা যদি নারীর মুক্তি চাই জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট যদি আমরা চাই এবং সেটি যদি একটা নৌকা হয়ে থাকে সেই নৌকাকে আসলে রাষ্ট্রের আইন করা নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং এবং যে এবং এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে বিশেষত সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রত্যেকটা যতগুলো পলিসি এবং প্রোগ্রাম নেওয়া হয় তা নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা জেন্ডার ইস্যুটাকে যদি সব সময় জন্য একটু মাথায় রাখি একটু ট্যাগ করি সেটি হচ্ছে আসলে জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং তার মানে মানে জেন্ডার কনসেপ্টটাকে মূল ধারায় নিয়ে যাওয়া তো যদি আমরা এটিকে এট গ্লান্স একটুখানি দেখার চেষ্টা করি জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং তাহলে আমরা দেখব যে এটি এটি জেন্ডার মেইন স্ট্রিং এটা হচ্ছে জেন্ডার ইকোয়ালিটি প্রতি এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক আমরা যদি এটিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে এটি জেন্ডার এবং মেইন স্ট্রিমিং জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং এই ব্যাপারটি পারপিচুয়েট করছে আসলে জেন্ডার ইকুয়ালিটিকে জেন্ডার ইকুয়ালিটিকে পারপিচুয়েট করছে এটা এটা এখানে এখানে দিচ্ছে এবং এটা কি করছে যে আপনার এই যে ডিজাইন ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন এই সব কটি তার মানে একটা পলিসিকে মেক করার জন্য পলিসি অ্যাক্টিভিটি যতগুলো আছে সেই পলিসি অ্যাক্টিভিটি গুলোর মধ্যে ডিজাইন করা ইমপ্লিমেন্টেশন করা মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন করা তিনটি কিন্তু আসলে খুব বেসিক কাজ যে কোনো পলিসি মেক করতে গেলে পলিসি অ্যাক্টিভিটি বলতে এই তিনটি মেজর অ্যাক্টিভিটিকে বোঝায় একটা সার্কেলকে যদি আপনি এভাবে খেয়াল করেন একটা বড় সার্কেল যেটি সেটি হচ্ছে ডিজাইনের সার্কেল মানে ডিজাইন করা আর একটা হচ্ছে ডিজাইন করার পর সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন করা মানে বাস্তবায়ন করা এবং 
আরেকটি হচ্ছে মনিটরিং করা এবং ইভালুয়েশন করা বা মূল্যায়ন করা এই তিনটা কার্যক্রমের মাঝখানে উইমেন্স অ্যান্ড মেন্স কনসার্ন অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ এখানে কিভাবে সমানভাবে লাভবান হতে পারে সেই বিষয়টিকে এর মধ্যে জাস্ট যোগ করে দেওয়া মানে ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সিম্পল অনেক বড় সংজ্ঞা দিয়ে এখানে বোঝানো হচ্ছে বিষয়টা খুবই সিম্পল মূল কথা হলো রাষ্ট্রের যত পলিসি আছে রাষ্ট্রের যত পলিসি অ্যাক্টিভিটি আছে সেই পলিসি অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্টেশন করার ক্ষেত্রে মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন করার ক্ষেত্রে এই অ্যাক্টিভিটি গুলোর মধ্যে জেন্ডার ইস্যুটাকে ট্যাগ করে দেওয়া হারুনুর রশিদ হাত তুলেছে হারুন আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সেখানে দেখা যায় যে নারী সদস্যদেরই অংশগ্রহণ নাই মানে আমরা পুরুষরাই নারী উন্নয়নে যে ডিজাইন করছি ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং ইভালুয়েশন যে তিনটার কথা আপনি বললেন এখানে দেখা যায় যে নারী সদস্যদেরই অনুপস্থিতি মানে তাদের অংশগ্রহণ নাই সেক্ষেত্রে আসলে নারী উন্নয়ন বা যে পরিকল্পনা করা হয় সেটা আসলে ফলপ্রসূ হয় কিনা আপনি চমৎকার অবজারভেশন করেছেন আসলে অবজারভেশনটি একেবারেই সত্য যার জন্য আসলে জেন্ডার কে মূল স্রোতধারায় আনার কথা বলা হয়েছে এবং আপনি যেটি বলছেন সেগুলো হচ্ছে পলিসি অ্যাক্টিভিটি ডিজাইন করার ক্ষেত্রে নারীকে পাওয়া যায় না যেমন ধরুন যে কোন একটি কলেজ আমি নাম বললাম না ক নামক একটি কলেজ সেই কলেজের ওয়াশরুমে যদি আপনি যান দেখবেন যে নারীদের জন্য আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা নেই তো সেখানে গিয়ে অর্থাৎ এটি যদি আমরা একটুখানি ব্যাকে যাই তাহলে দেখব যে এই কলেজটি যখন ডিজাইন করা হয়েছে সাপোজ কনামক সেই কলেজে এরকম ওয়াশরুম নেই নারীদের জন্য আলাদা তাহলে ডিজাইন করার সময় নারীদের অংশগ্রহণ এখানে ছিল না ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় যদি থাকতো নারী তাহলে নারীরা একটা দেখার চেষ্টা করতো বুঝতে পারতো এবং মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশনের এই প্রসেসের মধ্যে যদি থাকতো তাহলে আসলে আমরা পলিসি অ্যাক্টিভিটির মধ্যে তার মানে ওই যে যে ইস্যুটি আপনি অ্যাড্রেস করলেন সেটিও কিন্তু আসলে জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং এর অভাব এই জন্যই আমরা বলতে চাইছি যে জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং এর মধ্যে দিয়ে আসলে নারীদের এই সমস্ত কার্যক্রমে নারী শুধু নারী না নারীদেরকে দিয়ে শুধু যে অংশগ্রহণ করাতে হবে তা না নারী এবং পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ থাকবে উভয়েরই কনসার্ন থাকবে এই যে মূল স্রোতধারাই প্রত্যেকটি জায়গাতে যদি আমরা এরকম চিন্তা করি জেন্ডার ব্যালেন্সটি রয়েছে কিনা সেটি হচ্ছে আসলে জেন্ডার মেইন স্ট্রিম অনেক ধন্যবাদ তো আমরা তাহলে আমাদের আলোচনাতে চলে যেতে পারি সকল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচিতে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রদান নীতিমালা অর্থাৎ যে যেটি হারুন রশিদ কিছুক্ষণ আগে অ্যাড্রেস করলো যে আসলে নারীদের সম এই যে মূল যে কাজ করা হচ্ছে নারীদের জন্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে পুরুষের অংশগ্রহণ রয়েছে নারীর অংশগ্রহণ নেই এবং অধিকারের প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে যে কার করে একটি পক্ষকে শুধুমাত্র সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বাকি পক্ষকে আসলে অধিকারটি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তো মূল স্রোতধারায় জেন্ডারকে নেওয়া মূল ধারা জেন্ডারকে নেওয়ার যে নীতিমালা তার একটি হচ্ছে সকল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচিতে নারী এবং পুরুষের সম অধিকার নিশ্চিত করা প্রদান করা দুই নাম্বার যেটি সেটি হচ্ছে নারীর উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা অর্থাৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ এবং বাস্তবায়ন শুধুমাত্র যে আমরা বলেই খালাস হয়ে যাবো সেটি নয় উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সেটি বাস্তবায়নও করতে হবে এটি হচ্ছে নীতিমালা তিন নাম্বার যেটি নীতিমালা সেটি হচ্ছে নারীর স্বার্থ রক্ষার সকলকে উদ্বুদ্ধ করা অর্থাৎ এটি শুধুমাত্র পুরুষের কনসার্ন না বারবারই বলে এসেছি এটি এটি নারীর কনসার্ন না এটি শিশুদের কনসার্ন এটি সবার কনসার্ন আসলে এটি একেবারে ছড়িয়ে দিতে হবে সবার সকলকে উদ্বুদ্ধ করা যে আসলে নারী মানে আমরা যখন কম্পিটিশন বারবার আমাদের মাথার মধ্যে চলে আসবে যদি ভাবি নারী মানে বান্ধবী যদি ভাবি নারী মানে স্ত্রী আপনি ভাবুন আপনি আমরা যখন জেন্ডার সমতার কথা বলছি আমি আপনার মার কথা বলছি আপনার বোনের কথা বলছি আপনি আপনার মাকে কল্পনা করবেন আপনার বোনকে কল্পনা করবেন তাহলেই দেখবেন যে আপনার মধ্যে আর কোনো কনফ্লিক্ট হচ্ছে না এবং এটি করতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা আর একটি নীতিমালা যেটি সেটি হচ্ছে শ্রম বিভাগ এবং দায়িত্ব প্রদানের জেন্ডার সচেতনতা প্রদর্শন করা এখন শ্রম যে বিভাগ করা এবং শ্রম বিভাগ তো করতেই হয় কিন্তু আমরা শ্রম বিভাগ কিভাবে করেছি যে গৃহস্থরীর সকল রকম কর্মকাণ্ড নারীর কাজ আমরা 
নিজেরাই ডিজাইন করে দিলাম যে আসলে রান্না বাড়া করা এটি নারীর কাজ এটি যে কবে কোন ভাবে নারীর কাজ হয়ে গেল সেটি একটি ঐতিহাসিক বিষয় সেরা ওয়ার্ল্ডের যত রকম ভালো ভালো মানে রান্না করতে পারে বড় বড় শেপ আছে তাদের মধ্যে সম্ভবত একটিও নারী নেই কিন্তু দেখা যায় গৃহস্থলের সকল কাজই তো মেয়েরা পারে তো ছেলেরা পারে না আসলে না পারার নাম করে এটি আসলে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এই যে শ্রম বিভাগ যে ঘরের কাজ সব মেয়েরা করবে এবং বাড়ির কাজ যেগুলো বাইরের কাজ যেগুলো আছে সেগুলো ছেলেরা করবে এটা এবং দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে আসল সত্যিকার অর্থে জেন্ডার সচেতনতা প্রদর্শন করাটা খুবই জরুরি সেটি আরেকটি নীতিমালা মূলধারায় জেন্ডারের জেন্ডার সমতা রক্ষার আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন এবং সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আইন থাকতে হবে কারণ আপনি বললেন যে এই যে একটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী থাকতে হবে পুরুষ থাকতে হবে কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি আইনগত ভিত্তি থাকবে এবং তার বাস্তবায়ন থাকবে তার আগ পর্যন্ত কিন্তু আপনি মূল স্রোতধারায় এই নারীকে নিয়ে যেতে পারবেন না কারণ অনেকভাবে বাধা আসবে সত্যিকার অর্থে কেউ কখনোই কোনোভাবেই তার সিংহাসন ছেড়ে দিতে চায় না যদি পুরুষ সিংহাসনে থেকে থাকে পুরুষ কেন তার সিংহাসন সহজে ছেড়ে দেবে যার জন্য আইন প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে সেই সমতা আনার চেষ্টা করতে হবে পারিবারিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার রক্ষায় ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করা লক্ষ্য করেছেন একটি নারী জন্মগ্রহণ করেছে পরিবারে সেই পরিবার থেকেই আসলে সে কোন সামাজিকীকরণটা পেয়ে যাচ্ছে কোন শিক্ষাটি পেয়ে যাচ্ছে সামাজিক ক্ষেত্রে আপনি যখন আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছেন বড় হয়ে যাওয়ার পর সমাজ আপনাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তুমি নারী তুমি নারী তুমি এভাবে চলাফেরা করতে পারবে না তুমি ওভাবে চলাচল করতে পারবে না ডানা ছাড়ছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার রক্ষায় ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করা দরকার অর্থাৎ যে এই যে এটি হচ্ছে আরেকটি নীতিমালা আর কি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা অর্থাৎ যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে সেটি হচ্ছে আর একটি নীতিমালা এই হচ্ছে আসল নীতিমালা গুলো এবং মূল স্রোতধারায় জেন্ডার এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন মূল স্রোতধারায় জেন্ডার কে সম্পৃক্ত করার প্রতিবন্ধকতাটা কি নিজেরা আপনারা যদি নিজেরা একটু ভাবেন তাহলে খুঁজে পাবেন যে ঝামেলাটা আসলে কোথায় सामाजिक परिवेश लिखे फिली सामाजिक सामाजिक पॉइंट देखे जो महफिल महफिलना शुद्ध बेपारे तक देखा जाए जो বাইরে যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরুষরাই থাকে তখন দেখবেন যে স্বামীর প্রতি স্ত্রী কি কর্তব্য সেইগুলো নিয়েই বেশি কথা হয় কিন্তু স্ত্রীর প্রতি যে স্বামীর কি কর্তব্য সেইগুলো নিয়ে কিন্তু কথা হয় না কারণ কথা হলে কি হবে যিনি কথা বলছেন উনি তো ওনার উপরে দায়িত্ব বেড়ে যাবেন এটা একটা মানে আসলে পুরুষ হিসাবে আপনাকে স্যালুট করার মত উপলব্ধি আপনি পুরুষ কেন্দ্রিক মনোভাব বলতে পারেন অথবা এটা কি বলবো এটা ধর্মীয় একটা ইয়েও হতে পারে আপনার खुजे बेटी गोड़ामी त আমি স্যার আমার ধর্মীয় ব্যাপারে বেশ পড়াশোনার সুযোগ হয়েছে আমি 
ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সেটাই কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না আজ পর্যন্ত আমি এরকম কোন হাদিস পাইনি এইগুলো একটা স্যার ধর্মীয় গোড়ামি বলতে পারি আমরা একরকম সঠিক সম্মিলিত প্রয়াসের অভাব এই পয়েন্টটা কিন্তু আসতে পারে সম্মিলিত প্রয়াসের অভাব অর্থাৎ সবাই সামগ্রিক ভাবে আমরা চমৎকার পয়েন্ট বলেছেন আমরা সামগ্রিক ভাবে আসলে সঠিক সঠিক থাকতে হবে তাই তো যথাযথ বলি আমরা না যথাযথ সম্মিলিত প্রয়াসের অভাব ঠিক আছে চমৎকারই তো আপনারাই তো পেরে যাচ্ছেন সবকিছু পরের পয়েন্ট কি হতে পারে দেখি কে বলবে আমি আর একটা বিষয় বলতে চাই শুধুমাত্র পুরুষরাই দায়ী কিন্তু আমার মতে বিষয়টা এমন না দেখেন যে একটা মেয়েকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য একটা বিশেষ করে যে নানি দাদি তারপরে আপনার মা এই শ্রেণী যারা আর কি বয়স্ক শ্রেণী তারাও কিন্তু অনেকটা দায়ী রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ব্যর্থতা এটাই বলেছে নীতি নির্ধারণের ব্যর্থতা আচ্ছা নীতি নির্ধারণ কিন্তু রয়েছে কিন্তু আসলে নীতির প্রয়োগ নেই হ্যাঁ মানে আমরা আমরা বলতে পারি আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব বলতে চেয়েছে প্রয়োগের অভাব নীতিমালা কিন্তু আমাদের অনেক রয়েছে নীতিমালা আমাদের অনেক রয়েছে কিন্তু নীতিমালা যথাযথ বাস্তবায়ন করা সেটি হচ্ছে চ্যালেঞ্জ দেখুন আমি কিন্তু কিছু বলিনি আপনারাই সবকিছু বলছেন যতগুলো পয়েন্ট এখানে এসেছে এর মধ্যে সাতটা পয়েন্ট আপনারা বলে ফেলেছেন যেটি আসলে আপনারা মাথায় রাখবেন এটি যে আমরা জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং কেন বাংলাদেশে সম্ভব হচ্ছে না প্রতিবন্ধকতাগুলো কোথায় একদম খুব রাইটলি আপনারা অ্যাড্রেস করেছেন যে ধর্মীয় গোড়াল গোড়া নীতিতান্ত্রিক যে মনোভাব যথাযথ সম্মিলিত প্রয়াসের যে অভাব নারীর পশ্চাৎ পদ চিন্তাধারা কুসংস্কার আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব আর কি হতে পারে ভোটের প্রয়োজন হয় কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে সেই পরিমাণ নারীর অংশগ্রহণ দৃশ্যমান নয় তাহলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা তাই তো জি স্যার প্রমোট করতে পারিনি বলে দেখা গেছে যে নারী নিজেকে অবলা মনে করেছে নারী নিজেকে দুর্বল মনে করেছে ফলশ্রুতিতে নারীর ভয়েস টি আসলে সেইভাবে মূল স্রোতধারায় পৌঁছাতে পারি ওকে আমরা बाल्यवाहते স্যার এরকম হতে পারে দেখুন বাল্য বিবাহের কারণে একটা মেয়ে মনে করেন যে সে এখন নাইন ক্লাস নাইন টেনে পড়ে এখন তার ঘাড়ে যদি সংসারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে নিশ্চিত করে তার শিক্ষা সে তার স্কুল থেকে ঝরে ঝরে পড়বে আর যেহেতু সে স্কুল থেকে ঝরে পড়বে তার শিক্ষা যখন শিক্ষা মূল স্রোত ধারায় কিন্তু তাকে আর নিয়ে আসা যাবে না আমরা এটিকে আর কোন পয়েন্ট না দেওয়ার থাকে 
আছে কি নাকি এই কারণগুলোকে আপনারা বলবেন আর নারী সচেতনতার অভাব নারী সচেতনতার অভাব দেখা যাচ্ছে যে আসলে মনের মধ্যে অনেক কথা আজকে তাই না নারী সচেতনতার অভাব ওকে আর কেউ কিছু বলতে চাই মনে যত কথা আজকে বলে ফেলি দেখি কার কি কি মনে উৎপত্তি হয়েছে এর মধ্যে বলুন শুধু ধর্মীয় না ট্যাবু যেটা বলি যে আমি একটা মেয়ে আমি ই কমার্স এর অনলাইন ব্যবসা করব আমার একটা ছবি অনলাইনে দেব। আমি একটা মডেল হব যদি আমি একটা শাড়ি পরে ছবি দিয়ে ছবি দিয়ে যদি আমার কোন নেতিবাচক কোন কিছু হয় যার কারণে তার মানে সেটা কুসংস্কার তো একটা ব্যাপার আছে আবার এরকম পয়েন্ট যদি আমরা আসলে দেওয়া শুরু করি তাহলে আমরা এরকম অনেকগুলো পয়েন্ট কিন্তু আমরা পেয়ে যাব যেগুলো আপনাদের কাছ থেকে আমরা হ্যাঁ বলুন আলোচনা করেছি আপনাদের জন্য অনেকগুলো কথা আমরা বলেছি নতুন কিছু নতুন কারোর মাথায় নতুন কিছু তা যদি না থাকে তাহলে আমরা আপনাদেরকে একটা ধন্যবাদ তো এখন আপনাদের প্রাপ্য হয়ে দাঁড়াই কারণ এত চমৎকার ভাবে আপনারা কন্ট্রিবিউট করলেন পয়েন্ট গুলোকে আপনারা নিয়ে আসলেন আপনাদের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং যদি কোন প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন যদি আপনাদের থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অল্প কিছুক্ষণ কথা বলে আমাদের আজকের সেশনটি এখানে দিতে জানতে পারি চমৎকার কন্ট্রিবিউশন আপনাদের আপনারা আহ দারুণ ভাবে এই পুরো প্রশ্ন ছিল স্যার আমি জানি যে আপনারা যদি পয়েন্ট দিতে বলা হয় আরো আধা ঘন্টা চমৎকার ভাবে পয়েন্ট দিতে পারবেন এবং এই যে প্রত্যেকটা যে নারীর মুক্তির যে প্রতিবন্ধকতা আসলে সেই প্রতিটা প্রতিবন্ধকতা আসলে জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং এরও প্রতিবন্ধকতা সেটি আমরা আসলে বলার চেষ্টা করেছি আপনারা চমৎকার কিছু পয়েন্ট এখানে আজকে দিয়েছেন এবং সেগুলোকে আমরা রিপিট করে আমি দেখেছি আপনাদেরকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যদি আর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনাদের তা না হলে আমরা আজকে এই পর্বের এখানে শেষ করতে পারি প্রশ্ন বা কমেন্ট যে কোনো কিছু আমি একটু স্যার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই স্যার হ্যাঁ বলুন আমরা বলছি যে নারী রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ রাইট রাজনীতিতে সক্রিয় করার চেষ্টা করছি কিন্তু স্যার বাস্তবতা যেটা যে আমি একজন নারীকে রাজনীতিতে নিয়ে আসলাম কিন্তু আমি তাকে কতটা ক্ষমতায়িত করেছি এটা কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর চমৎকার আমি দেখেছি স্যার আমার এমন ঘটনা ঘটেছে কোন একটা ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যরা এসে আমার কাছে নালিশ করেছেন যে আমাদেরকে চেয়ারম্যান বা পুরুষ সদস্যরা কোন ধরনের কোন কাজ করতে দেন না তৃণমূল পর্যায়ে দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে একেবারে গ্রাসরুট লেভেলে যে রাজনীতি করা সেখানে কিন্তু আসলে নারীর সক্রিয় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নেই এবং অংশগ্রহণ যা একটু রয়েছে তাদের ক্ষমতায়নটি কিন্তু সেই অর্থে নেই সুতরাং তাছাড়া আর কিছুই না তাদেরকে ক্ষমতায় তো
সংরক্ষিত মহিলা সদস্য না হয় উনি যদি সরাসরি নির্বাচিত মানে হতেন যে চেয়ারম্যান বা হচ্ছে মেম্বার তাহলে কিন্তু এইরকমটা এই ভূমিকাটা চেয়ারম্যান যদি নারী হয়ে যান তাহলে তো আর চেয়ারম্যানের এই ভূমিকাটা থাকে না আমরা এখন নতুন একটা পারি কিনা এটাকে যে নারীর ক্ষমতায়নের অভাব নারীর ক্ষমতায়নের অভাব নিঃসন্দেহে তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের আজকের আলোচনাটি নিঃসন্দেহে অনেক ফলপ্রসূ হয়েছে আপনারা চমৎকার ভাবে যে যার যার জায়গা থেকে কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করেছেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা আজকে সেশনটি এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরিশেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে চমৎকার আয়োজন এই যে চমৎকার সুযোগ আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য করোনাকালীন সময়ে ঘরে বসে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে আসলে নিজের কোর্সটি সম্পন্ন করতে পারার যে প্রচেষ্টা তার জন্য আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন